అమ్మా హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు వాంగీబాత్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా దీనికి కావలసిన పదార్థాలు బాయిల్డ్ రైస్ నేను బాయిల్డ్ రైస్ వచ్చి నేను టూ కప్స్ తీసుకున్నానండి ఇది ఆల్రెడీ నేను ముందుగా బాయిల్ చేసేసి అందులో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మిక్స్ చేసి పెట్టాను ఆయిల్ వేయడం వల్ల రైస్ పొడి పొడిగా ఉంటుందండి అంటే ముద్ద అవ్వకుండా పొడిగా అవుతుంది కాబట్టి నేను వన్ స్పూన్ వేసి పెట్టుకున్నాను బ్రింజాల్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అండి ఇది వచ్చి తెల్ల వంకాయలు అంటారు అంటే పొడుగు వంకాయలు గుత్తి వంకాయలు కదండి పొడుగు వంకాయలు వాంగీబాత్కి వచ్చి ఇదే బాగుంటుంది ఇది టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను నేను టామరిండ్ అండి చింతపండు ఒక లెమన్ సైజ్ తీసుకొని నేను ముందే కొంచెం వాటర్ వేసి నానపెట్టాను సాల్ట్ వాంగీబాత్ పౌడర్ ఇది వచ్చి నా రెసిపీలో ఉంటుందండి మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఆవాలు ఉరద్దాల్ మినప్పప్పు చెనాదాల్ పచ్చిశనగపప్పు కర్రీ లీఫ్ కరివేపాకు జాగిరి బెల్లం టర్మరిక్ పౌడర్ పసుపు ఆయిల్ దీంతో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వాంగీబాత్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఈ వాంగీబాత్కి వచ్చి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగా పడుతుంది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే అది టేస్ట్ అండి మీరు తక్కువ వేసుకున్నారంటే అంతగా ఉండదు టేస్ట్ కాబట్టి ఫోర్ స్పూన్స్ అయితే దీన్ని కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ ఆయిల్ కొంచెం వేడి అయిన తర్వాత ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ వేసానండి ఆవాలు వేసుకున్నాను హాఫ్ స్పూన్ వచ్చి ఉరద్దాలండి మినప్పప్పు హాఫ్ స్పూన్ వచ్చి చెనాదాల్ పచ్చి శనగపప్పు ఒక రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకున్నానండి ఇవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి అంటే మనం వేసుకున్న ఈ పప్పులు వచ్చి బ్రౌన్ కలర్లోకి రావాలండి అంటే మరి మాడిపోకూడదు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేదాకా మనం నెమ్మదిగా దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి ఫ్రై చేయండి ఎందుకంటే ఈ తాలింపు కొంచెం మాడిపోతే టేస్ట్ ఉండదు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఏ రకంగా చేస్తారండి వాంగీబాత్ ఇది వచ్చి కర్ణాటకలో ఈ రకంగా చేస్తారు నేను కర్ణాటకలో ఏ రకంగా తయారు చేస్తారో నేను అదే స్టైల్లో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది లైట్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను దీంట్లో బ్రింజాలు వేస్తున్నానండి ఈ వంకాయలు వచ్చి మనం సన్నగా కట్ చేసుకోకూడదండి దీన్ని ఈ సైజులోనే కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం సేపు మగ్గుతుంది మనం బాగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే అది పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ సైజులోనే కట్ చేసుకోవాలి అది ఇలా వైట్ కలర్లో ఉండే బ్రింజాలు అయితేనే టేస్టీగా ఉంటుందండి గుత్తి వంకాయలు అవి టేస్ట్గా ఉండదు వాంగీబాత్కి మీరు కూడా ఈ వంకాయలతోనే ట్రై చేయండి ఇది చాలా బాగుంటుంది దీని టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇది బాగా మిక్స్ చేసేసి కొంచెం సేపు మూత పెట్టి దీన్ని మగ్గనివ్వాల మగ్గనివ్వాలండి ఇది చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి బ్రింజాలు వచ్చి తొందరగా మగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు నేను దీనిపైన మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ దీన్ని నేను మగ్గనిస్తాను ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తానండి ఇది ఫ్రై అయిందా లేదా అని అది ఉడికిందండి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వేయాల్సిన మసాలాలు స్పైసెస్ అన్నీ నేను ఇప్పుడు వేస్తాను నేను పసుపు వచ్చి ఒక హాఫ్ స్పూన్ తీసుకున్నానండి సాల్ట్ దానికి టేస్ట్కి సరిపడే సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఒక 
వాంగీబాత్ పౌడర్ వచ్చి ఫోర్ స్పూన్స్ వేసుకున్నానండి ఈ వాంగీబాత్ పౌడర్ వచ్చి నా రెసిపీలో ఉంటుంది మీకు బయట కొనేదానికంటే మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి ఇలాంటివి కాబట్టి మీకు ఈ ఈ రెసిపీ కావాలంటే నా వీడియో ఒకసారి చెక్ చేయండి మీకు వాంగీబాత్ పౌడర్ దొరుకుతుంది నా దాంట్లో దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలండి అంటే ఈ మనం వేసిన ఈ మసాలాలు మొత్తం బ్రింజాల్ పీసెస్కి మొత్తానికి పట్టాలి బాగా దాన్ని మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది దీనిపైన ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం బెల్లం వేస్తున్నాను దీంట్లో కంపల్సరీ బెల్లం వేయాలండి చింతపండు జ్యూస్ వేస్తున్నానండి మనం ఏ ఐటెంలోనైనా దేంట్లోనైనా చింతపండుని యూస్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా కొంచెం బెల్లం వేస్తే దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇది మొత్తం చింతపండు మనం వేసిన ఈ టామరిన్ జ్యూస్ ఆ జాగిరి బెల్లము ఇవి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని చూడండి బాగా మిక్స్ అయిపోయింది ఇది బాయిల్ అయింది లేని అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే దాని పైన మనం వేసిన ఆయిల్ మొత్తం పైకి తేలుతుందండి అప్పుడు అది బ్రింజాలు ప్లస్ టామరిన్ మనం వేసిన టామరిన్ అన్నీ బాగా బాయిల్ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది అని దాని అర్థం కాబట్టి పైన నూనె కొంచెం తేలే వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని వేయాలండి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈ రకమైన ఫ్లేవర్ రైస్లు చేసేటప్పుడు రైస్ వచ్చి కొంచెం చల్లగా అయిపోవాలండి మనము కుక్కర్లో నుంచి బాయిల్ చేసి తీసేసిన తర్వాత దాంట్లో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసామంటే రైస్ చాలా పొడి పొడిగా వస్తుంది అది కూడా మనం దీంట్లో మిక్స్ చేసేటప్పుడు రైస్ చల్లగా ఉండాలండి అంటే వేడి వేడిగా మనం మిక్స్ చేయకూడదు వేడిగా ఉన్న రైస్ని మిక్స్ చేయకూడదు నేను ఆల్రెడీ దీన్ని బాయిల్ చేసి చల్లార్చి పెట్టుకున్నాను చూడండి బాగా మిక్స్ అయిపోయింది ఒకసారి సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా సరిపోలేదు అనిపిస్తే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను వన్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నానండి నాకైతే సాల్ట్ సరిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ దాన్ని కవర్ చేసేసి ఉంచాలండి ఇలా కవర్ చేయడం వల్ల మసాలా మొత్తం రైస్కి పడుతుంది దీన్ని ఒకసారి నేను మొత్తం మిక్స్ చేస్తానండి చూడండి మొత్తం మనము అన్నాన్ని చల్లార్చి వేసుకోవడం వల్ల పొడి పొడిగానే ఉంటుంది అది ముద్దగా అవ్వదు మన వాంగీబాత్ రెడీ అయిపోయిందండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వాంగీబాత్ రెడీ అయిపోయింది ఇది కర్ణాటక స్పెషల్ అండి కర్ణాటకలో ఈ రకంగానే తయారు చేస్తారు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా కుదిరిందో కూడా నా కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఇది పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఒక్కసారి ఈ పౌడర్ తయారు చేసుకొని వాంగీబాత్ పౌడర్ తయారు చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఈ వాంగీబాత్ని ఇది లంచ్కి కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్కి ఏ టైంలోనైనా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎక్కువ ఐటమ్స్ కూడా అవసరం ఉండదు జస్ట్ ఒక బ్రింజాల్ పెట్టుకున్నామంటే చాలండి మనకి మనం ఈజీగా దీన్ని బ్రింజాల్ రైస్ లేదా వాంగీబాత్ని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్